హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే పేజినేషన్ ఓకేనా సో సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి మనము పేజినేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనే దాని గురించి రోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసే అసలు పేజినేషన్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే సింపుల్గా చెప్పాలంటే పేజ్ నెంబర్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం వెబ్ పేజ్ ఉంది అనుకోండి సో మన ఒక వెబ్సైట్ ఉంది సో వెబ్సైట్లో వచ్చేసి మనకు సింగిల్ వెబ్ పేజే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు కదా కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ ఉండొచ్చు ఓకేనా సో అన్ని వెబ్ పేజెస్ని మనం వచ్చేసి ఒక ఆర్డర్ వైజ్ అరేంజ్ చేసి వాటికి మనం పేజ్ నెంబర్స్ని ఇవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ పేజ్ నేషన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేశాను యూట్యూబ్ లో ఓపెన్ చేసేసి కొత్త అభిషేకాన్ని సర్చ్ చేశాను ఓకేనా సో దాంట్లో సర్చ్ చేయగానే మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి కదా సో అవి వచ్చేసి ఏంటంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజెస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీరు డౌన్లో చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి పేజ్ నెంబర్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇలా పేజ్ నెంబర్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి కదా సో మీరు వచ్చేసి ఏ పేజ్ నెంబర్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆ పేజ్ అనేది మనకు ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు పేజ్ నేషన్ యొక్క ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకో ఓకేనా సో అదే విధంగా నేను వచ్చేసి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏం చేశాను అంటే గూగుల్ ఓపెన్ చేశాను సో గూగుల్ ఓపెన్ చేసి కూడా నేను సింపుల్గా కొత్త అభిషేకాన్ని సర్చ్ చేసేసాను సో దానికి సంబంధించి కూడా నాకు థౌజండ్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి సో దాంట్లో చూసుకున్నా కూడా ఇక్కడ మీకు బాటంలో చూసుకున్నట్టు మీకు సేమ్ మళ్ళీ పేజ్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ అనేసి సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనం వచ్చేసి సింపుల్గా పేజ్ నేషన్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా సో సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మన వెబ్సైట్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ వెబ్ పేజెస్ ఉన్నప్పుడు వెబ్ పేజెస్ ఉన్నప్పుడు వాటికి సంబంధించిన మీరు పేజ్ నెంబర్స్ని ఇవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మీరు ఈ పేజ్ నేషన్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను వచ్చేసి పేజ్ నేషన్ ని మన వెబ్ పేజ్ లో క్రియేట్ చేయాలనే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపిస్తాను ఓకేనా సో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే దానికోసం వచ్చేసి ఒక డ్యూ ట్యాగ్ ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తాము డ్యూ ట్యాగ్ ని క్రియేట్ చేసి డ్యూ ట్యాగ్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని ఒక ప్లేస్ లో హోల్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఇక్కడ నేనేం చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే మనకు వచ్చేసి మన ఇప్పుడు పేజ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అలా పేజ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఆ పేజ్ నెంబర్స్ అన్నింటిని నేను కలిపి ఒక ప్లేస్లో ఉంచాలి అనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డ్యూ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డ్యూ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను లెస్ దెన్ సింబల్ డ్యూ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఉంది కాబట్టి మనకు అలాగే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి డ్యూ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేశాను సో నేను దీనికి వచ్చేసి ఒక యాట్రిబ్యూట్ని అప్లై చేయాలనుకుంటాను యాట్రిబ్యూట్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి క్లాస్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి డ్యూ ట్యాగ్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తున్నాము సో మీరు కావాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఐడి యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీరు డైరెక్ట్గా డ్యూ ట్యాగ్ కూడా మీరు స్టైల్స్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సింపుల్గా క్లాస్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేసి స్టైల్స్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి దానికి వచ్చేసి క్లాస్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేసి పేజ్ నేషన్ ఇచ్చేసాను సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము లింక్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి కదా సో ఇప్పుడు పేజ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అనేసి మనం పేజ్ పేజ్ నెంబర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఏ పేజ్ నెంబర్ పైన క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన వెబ్ పేజ్ అనేది మనకు ఓపెన్ అవ్వాలి ఓకేనా సో అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా లింక్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో పేజ్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పైన వేసి సో వాటికి సంబంధించిన లింక్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆ దానికి సంబంధించిన వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి లింక్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో లింక్ ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం వచ్చేసి యాంకర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి నేను యాంకర్ ట్యాగ్ ఇచ్చేసాను ఓపెన్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఆ ఆరో మార్క్ సింబల్ రావాలి ఓకేనా సో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఒక ఆరో మార్క్ సింబల్ రావాలి అండ్ రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఒక ఆరో మార్క్ సింబల్ రావాలి వాటి మధ్యలో మనకు వచ్చేసి నంబర్స్ కావాలి ఓకేనా సో ఆరో మార్క్ సింబల్ కోసం వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా వచ్చేసి యామ్ పర్సెంట్
డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేసి ఆ వెబ్ పేజ్కి సంబంధించిన నేమ్ని ఫస్ట్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ సెకండ్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ థర్డ్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ ఇలా వెబ్ పేజెస్ యొక్క నేమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ నేమ్స్ నేమ్స్ని మీరు ఇక్కడ హెచ్డిఎఫ్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఫోన్ వచ్చేసి ఇది ఒక సింబల్ని యాడ్ చేశాను లెస్ దెన్ సింబల్ని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేసి నేను పేజ్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేశాను సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ సింబల్స్ కూడా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో చూడండి లెస్ దెన్ సింబల్ యాంకర్ ట్యాగ్ని ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే యాంపర్సెంట్ ఆర్ ఏక్యూ యూవో ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే యామ్ పర్సెంట్ ఆర్ ఏక్యూ యూ అనేసి మనకి ఇక్కడ పక్కన వచ్చేసి డబుల్ యారో మార్క్స్ చూపిస్తుంది కదా సో ఈ డబుల్ యారో మార్క్ సింబల్ కావాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి ఈ ఆర్ ఏక్యూ యూవో అని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఆర్ ఏక్యూ యూవో అని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తాను మీకు ఏం క్రియేట్ చేసామో అది అదే అవుట్పుట్లో ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనేసి ఓకేనా సో సింపుల్గా మనం ఏం చేసామంటే లింక్స్ని ఇచ్చేసాము ఓకేనా ఆ లింక్స్ని మనం ఏం చేసామంటే డ్యూ ట్యాగ్లో ఇచ్చేసాము ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫర్ చేసాను సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి మనకు లింక్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోయాయి సో చూడండి యారో మార్క్స్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక యారో మార్క్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఒక యారో మార్క్ సో ఇలా డబుల్ యారో మార్క్ రావడానికి మనం వచ్చేసి ఎల్ఏక్యూ యూవో ఆర్ఏక్యూ యూవో అని యూజ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అనేసి పేజ్ నెంబర్ ఇచ్చేసాము అండ్ వాటికి లింక్స్ అప్ చేసాం కాబట్టి మనకు బ్లూ కలర్లో అండర్ లైన్ తోటి ఇలా వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు సింపుల్గా ఒక పేజ్ నేషన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది బట్ మనకి ఇలా కావకూడదు ఓకేనా మనకు ఆ టెక్స్ట్ కలర్ అనేది బ్లూ కలర్లో ఉండొద్దు అనుకున్నా లేదా మనకి బా అండర్ లైన్ అనేది ఉండకూడదు అనుకున్నా లేదా హోవర్ చేసినప్పుడు మనం ఏదైనా స్టైల్ అప్లై అప్లై అవ్వాలనుకున్నా సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మీరు ఇంకా స్టైల్స్ని అప్లై చేయాలి అంటే స్టైల్స్ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి హెడ్ ట్యాగ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టైల్ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను దానికోసం వచ్చేసి మనం స్టైల్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఓపెన్ ట్యాగ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను స్టైల్స్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి డ్యూ ట్యాగ్ ఏం చేసాము ఒక క్లాస్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేసి పేజ్ నేషన్ ఇచ్చేసాం కదా సో నేను యాట్రిబ్యూట్ని బేజ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో క్లాస్ కాబట్టి మనం డాలర్ డాట్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాము డాట్ పేజ్ నేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్ల బ్రాకెట్స్ సో దీంట్లో వచ్చేసి మనం స్టైల్స్ ని అప్లై చేయాలి నేను సో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఏం స్టైల్ అప్లై చేస్తున్నా అంటే డిస్ప్లే స్టైల్ వస్తుంది అప్లై చేస్తున్నాను సో డిస్ప్లే వచ్చేసి నేను సింపుల్ గా ఇన్ లైన్ బ్లాక్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇన్ లైన్ బ్లాక్ అంటే ఏం లేదు మనకు పక్క పక్కనే చూపిస్తాయి బట్ అది వచ్చేసి ఒక బ్లాక్ లాగా డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను సింపుల్ గా డిస్ప్లే టైప్ వచ్చేసి ఇన్ లైన్ బ్లాక్ అని ఇచ్చేసాను సో ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపిస్తాను ఫైల్ ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్ కలిసి ఫైల్ ని రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూసినా కూడా మనకు యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఇంతకు ముందు ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ని చేంజ్ చేసినా లేదా హోవర్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేస్తాను మీకు అప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనం ఏం చేంజెస్ చేసాము అనేసి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను చేస్తున్నా అంటే మనకు వచ్చేసి లింక్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ లింక్స్ అన్నిటికీ మనకు బై డిఫాల్ట్గా బ్లూ కలర్లో డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అండ్ అండర్ లైన్ డిస్ప్లే అవుతుంది కదా సో నేను వాటిని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను స్టైల్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మనకు అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి డ్యూ ట్యాగ్ లోపల యాంకర్ ట్యాగ్ కదా సో పేజ్ నేషన్లో యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చేసాను సో దానికి నేను స్టైల్స్ని అప్లై చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే కలర్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటాను సో బై డిఫాల్ట్గా కలర్ బ్లూ ఉంది నేను బ్లూ కాకుండా కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్ రావాలనేసి కలర్ బ్లాక్ ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫ్లోట్ అనేది డైరెక్ట్గా బై డిఫాల్ట్గా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది సో మీరు ఫ్లోట్ అనేసి లెఫ్ట్ ఇచ్చిన లెఫ్ట్ అని ఇవ్వకుండా మనకు డైరెక్ట్గా పక్క పక్కనే చూపిస్తాయి సో ఫ్లోట్ ఇచ్చిన ఇవ్వకుండా ఎక్కువ చేంజెస్ అనేది ఉండదు బట్ మనకు వచ్చేసి వేరే వేరే డివైజెస్లో అంటే మొబైల్లో కానీ లేదా ట్యాబ్లో కానీ లేదా సిస్టంలో కానీ లేదా టీవీలో కానీ ఒక సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డివైజెస్లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు కూడా మనకు కరెక్ట్గా రావడానికి ఈ ఫ్లోట్ ఎక్కువ స్టూ లెఫ్ట్ అని చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా ప్యాడింగ్ని అప్లై చేయాలనుకుంటాను ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే అవుట్పుట్లో వన్ టూ త్రీ అనేసి నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ నంబర్స
అవుతుంది అనమాట ఫ్లోట్ ని చేయడం వల్ల ఓకేనా సో ఫ్లోట్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఇలా మనకు అడ్జస్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను వచ్చేసి బ్రౌజర్ ని మినిమైజ్ మాక్సిమం చేస్తున్న కొద్దీ మనకు ఆ ఆటోమేటిక్ గా పేజ్ నంబర్స్ అనేవి అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నాయి ఓకేనా సో దాని కోసం వచ్చేసి మనం ఫ్లోట్ ని యూస్ చేసాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నానంటే సో చూడండి ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక నంబర్ పైన తీసుకెళ్తున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టూ పైన తీసుకెళ్ళాను మౌజ్ ని మౌజ్ యొక్క కర్సర్ ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి జరగట్లేదు ఓకేనా బట్ నేను అలా కాకుండా మౌజ్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక పేజ్ పైన నంబర్ పైన నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను టెక్స్ట్ కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను సో దాని కోసం వచ్చేసి నేను హోవర్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేస్తున్నాను సో చూడండి డాట్ పేజ్ నేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఎక్కడ ఉన్నాయి లింక్స్ కాబట్టి ఏ అండ్ దాంట్లో హోవర్ ప్రాపర్టీ ఓకేనా సో చూడండి దాని కోసం వచ్చేసి కోలన్ హోవర్ అని ఇచ్చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్ల బ్రాకెట్స్ సో దీంట్లో ఏం చేయం చేయాలనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కదా సో చూడండి దాని కోసం వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ప్రాపర్టీని ఇచ్చేసాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి సింపుల్గా నేను గ్రీన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో మీరు ఏ కలర్ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ కలర్ని ఇచ్చేయండి నేను ఇక్కడ సింపుల్గా గ్రీన్ ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ని కూడా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దాని కోసం వచ్చేసి కలర్ ప్రాపర్టీని ఇచ్చేస్తున్నాను కలర్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా వైట్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా వైట్ అండ్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి నేను హోవర్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేశాను సో మౌజ్ని ఆ నెంబర్ పైన తీసుకెళ్ళినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది నాకు గ్రీన్ కలర్లోకి చేంజ్ అవ్వాలి అండ్ కలర్ అనేది నాకు వైట్లోకి రావాలని ఇచ్చేసాను సో చూడండి ఒకసారి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను సో మనకు చేంజెస్ అనేది ఏం తెరలేదు అలాగే ఉంది బట్ ఒకసారి నేను ఏదైనా ఒక పేజ్ నెంబర్ పైన కర్సర్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు నాకు ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అండ్ టెక్స్ట్ కలర్ అనేది మనకు చేంజ్ అవుతున్నాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎంత సింపుల్గా ఒక పేజ్ నేషన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో మనం ఏం చేసాం అంటే సింపుల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని టెక్స్ట్ కలర్ అని చేంజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఆ నెంబర్ పైన ఆ పేజ్ పైన తీసుకెళ్ళగానే మనకు ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది అప్లై అయిపోయి మనకు మన వెబ్ పేజ్ అనేది ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో చూడండి ఒకసారి జూమ్ అవుట్ చేస్తున్నాను సో జూమ్ అవుట్ చేస్తే మనకు ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా ఓకేనా సో చూడండి ఇలా కనిపిస్తుంది మనకు సో మీకు క్లియర్గా కనిపించాలి మీకు సిస్టంలో కనిపిస్తుందో లేదో అనేసి నేను కొంచెం దీన్ని జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఓకేనా సో జూమ్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అనిపిస్తుంది అని జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో మీరు వచ్చేసి దీనికి ఇంకా ఇంకా ఏమైనా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్స్ కావాలనుకుంటే మీరు ఇంకా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి బై డిఫాల్ట్గా మనకు వచ్చేసి ఎలా కనిపిస్తుంది అని చెప్పాను సో బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేసి మనకు ఇలా కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు సైజ్ అనేది చాలా 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 చిన్న సైజులో కనిపిస్తుంది కదా సో ఇలా చిన్న సైజులో కాకుండా మీరు వచ్చేసి పెద్ద సైజులో కనిపించాలి అనుకుంటే మీరు సైజు ప్రాపర్టీని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను యాంకర్ ట్యాగ్ ఉంది కదా సో పేజ్ నేషన్లో యాంకర్ ట్యాగ్ ఇస్తే నేను స్టైల్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేస్తున్నాను సో దాని కోసం వచ్చేసి మనం ఫాంట్ స్టైల్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సారీ ఫాంట్ సైజ్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం సో ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో నేను దాని యొక్క సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నాను కాబట్టి ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్ అని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగానే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు మీ ఫాంట్ సైజ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఫాంట్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో మీరు ఏ సైజులో కావాలి అనుకుంటే మీరు ఆ సైజ్ని ఇచ్చేసేయండి సో మీరు ఆ ఏ సైజ్ అయితే ఇస్తారో ఆ సైజ్ని బేస్ చేసుకుని మీకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను థర్టీ ఫైవ్ పిక్సెల్ ఇచ్చేసాను సో రిఫ్రెష్ చేయకుండా చూడండి మనకు వచ్చేసి ఆ పేజ్ నేషన్ యొక్క సైజ్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు సింపుల్గా ఫాంట్ సైజ్ని కూడా అప్లై చేసేసి మీరు ఫైజ్ ఫాంట్ యొక్క సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఫోన్ వచ్చేసి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు మెయిన్గా బార్డర్ ఓకేనా సో మనకు గూగుల్లో చూసుకున్న యూట్యూబ్లో చూసుకున్న మనకు బార్డర్ అప్లై అవ్వడం కానీ లేదా అండర్ లైన్ లాగా రావడం కానీ వచ్చేసి కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ అప్లై అయిపోయి కదా సో ఆ విధంగా మీరు వచ్చేసి బార్డర్ని అప్లై చేయాలనుకుంటే మీరు బార్డర్ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు దానికోసం వచ్చేసి మనం సింపుల్గా బార్డర్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం కదా సో చూడండి బార్డర్ వచ్చేసి వన్ పిక్సెల్ అని ఇచ్చిస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాలిడ్